الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ മുഖാലും സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ റമലാനും ബദർദിനത്തിന്റെ ബദർദിനത്തിൽ ബദറിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വർഷങ്ങളായി വണ്ടൂരിലെ ടൗൺ പള്ളിയിൽ ഒരു പരിപാടി നടന്നുവരാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാൾ ഈ വർഷവും അത് നടക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭദ്രദിനത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഈ പരിപാടി മഞ്ചേരി മേഖല എസ് വൈ എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുസ്മരണങ്ങളും പാഠങ്ങളുമാണ് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് ബദർ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് സമ്പൂർണമായി അറിയാം പുതിയ തലമുറക്കാകട്ടെ ഈ അറിവുള്ള തലമുറ കഴിഞ്ഞു തീരുവോളം പുതുതായി സമ്പൂർണമായി പഠിക്കാൻ മാർഗവുമില്ല ഇതൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറകളെന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടാകുമല്ല ആ തലമുറകളെയൊക്കെയും ബദർ ചരിത്രം പാടിപ്പറഞ്ഞും വിശദീകരിച്ചും പടപ്പാട്ടിന്റെ വിശദീകരണമായും കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലായും വയലുകളിലായും പണ്ഡിതന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ആസരം അവതരണങ്ങൾക്ക് അവസരം കുറഞ്ഞു ശ്രോതാക്കളും കേൾവിക്കാരും ഇല്ലാതായി അത്തരം പരിപാടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ തമാശക്കും വിനോദത്തിനും ഫലിതങ്ങൾക്കും നർമ്മങ്ങൾക്കും മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിധം ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ അത്തരം പരിപാടികൾ അനുകൂലപ്പെടുകയും ചെയ്തു പഴയ തലമുറയെ ആളുകൾക്ക് അറിയുമെന്നതുകൊണ്ട് വയലു പറയുന്നവരും മുറുതി പറയുന്നവരും വിഷയം പറയുന്നവരുമെല്ലാം ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഊന്നിപ്പറയുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയിലോ ബദർ ദിനത്തിലോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന പരിപാടികളിലും പതിവ് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയോ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു ദിവസമോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീരാൻ വരുന്ന ബദറിന്റെ ചരിത്രം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്നും തീർത്തും അവരുടെ മനസ്സിലോ അറിവിലോ ഇല്ലാതെ അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നൊരവസ്ഥ അതേസമയം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സോ അതിനു മുകളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാകട്ടെ ബദറിന്റെ ഏതാണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ആരും പറയാതെ തന്നെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളും ഇത്തരം സദസ്സുകളുമൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ലഭിക്കുന്ന പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് 
ഒട്ടും പന്തിയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ വിഷയം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബദറിലെ പാഠങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പഠിച്ചു തീരുകയില്ല നമ്മൾ തന്നെ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ പല ഒരു പല സദസ്സുകളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാസറ്റുകളിലുമാണ് ഈ നിലക്ക് ബദറിന്റെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ ഭാഗം ആവും വിധം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓർമ്മയിലെത്തുന്നത് ചിന്തയിൽ വരുന്നത് ശേഖരിക്കുവാനും അവതരിപ്പിക്കുവാനുമേ കഴിയൂ വിശുദ്ധ റമവാനിൽ അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂലാകുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം സഹാബത്തിന്റെ വീര യുദ്ധചരിത്രങ്ങൾ കാബുകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി കാബി പ്രമുഖരായ ആളുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ യുദ്ധചരിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നാണ് താബി പ്രമുഖരായ പലരും വിവരിച്ചത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തലമുറകളിലൂടെ യുദ്ധം എന്ന് മിണ്ടിക്കൂട സമരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂട പോരാട്ടം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൂട ഈ വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മതർ ചരിത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശകലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് കഴിവുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എഴുതുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഈ മതറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഈ വാരത്തിൽ ഞാനൊരു ലേഖനം വായിച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സുന്നി പണ്ഡിതന്റേതാണ് ഒരു സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലുമാണ് വലിയൊരു സുന്നി സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാരികയിൽ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് വിഷയം ഈ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബദറിലേക്ക് ലഭിതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു യാത്ര യുദ്ധത്തിനല്ല ഒരുക്കമില്ല ഒന്നുമില്ല കേവലം ഒരു യാത്ര കേവലം ഒരു യാത്ര എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നെ അറിയില്ല പക്ഷേ കേവലം ഒരു യാത്രയായി അള്ളാഹുബന്ദ് റസൂൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നയിടം വരെ നമ്മുടെ യുദ്ധഭീതി അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടമെന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയും ഭീതിയും എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അതും മഞ്ചേരി അങ്ങാടിയിൽ നമ്മൾ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണമെന്ന് എനിക്കുമറിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടയും ഭാഗങ്ങൾ ബദറിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് ചിലത് കുത്തിക്കുറിച്ചതാണിത് വളരെ പ്രധാനമായ ബദറിന്റെ പാഠം പരിശുദ്ധ റമവാനിലാണല്ലോ ബദർ നടന്നത് പരിശുദ്ധ റമവാനിൽ നടന്ന സംഭവം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ബദർ നൽകുന്ന പാഠങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റമവാൻ നമുക്ക് ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖ്യധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാനും അലസരകാനുമുള്ളതല്ല എന്ന പാഠമാണ് നോമ്പല്ലേ നോമ്പിന് ഫുൾ ഉറക്കം നോമ്പല്ലേ നോമ്പിന് ഫുൾ നിഷ്കാരം നോമ്പുകാലത്ത് വെറും നിക്കറ് നോമ്പുകാലത്ത് വെറും അഴിബാദത്ത് എന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് ചിന്ത പക്ഷേ ചുമതലകളുള്ളവർ കാണും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ളവർ കാണും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഭാരിച്ച ചുമതലകളുമുള്ള ആളുകൾ ആ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനുള്ള കാരണമായി റമദാൻ മാസത്തെയും റമവാനിലെ വ്രതത്തെയും നോമ്പിനെയും മുന്നിൽ വച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ബദർ നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം 
കാരണം പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമായ ആദ്യ റമലാനിലാണ് ബദർ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം മദീനത്ത് വന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹിജറ സംഭവത്തിന്റെ രണ്ടാമത് വരുന്ന റമലാനിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലെ റമലാനിലാണ് നോമ്പ് പ്രഥമമായി നിർബന്ധമായതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മദ്രസകളിൽ വെച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇന്നും പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായി നോമ്പ് പറലാകുന്ന റമലാൻ നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനും സ്വഹാബികൾക്കും പ്രഥമ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിനു മുൻപും അവർ നോമ്പരിട്ടിച്ചിരുന്നു മുഹറം പത്തര നോമ്പ് പതിവായി നിർവഹിച്ചു വന്നിരുന്നു അല്ലാതെയും പല നോമ്പുകളും അവർ ആചരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ റമലാനിൽ ഒരു മാസം സമ്പൂർണമായി ഫർവായ നിലക്ക് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന നിയമം അള്ളാഹു താന ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ആദ്യ റമലാനിലാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽത്ത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ബദറിലെത്തുന്ന യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് മദീനയിലെ പത്ത് വർഷം പ്രധാനമാണ് മക്കയിലെ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രബോധനത്തിന് ശേഷം മദീനയിലെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിലെ പത്തു വർഷത്തെ പ്രബോധനമാണ് നുപൂവത്തുകൊണ്ട് ദിവസത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ലബിയായി നിയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഈ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രബോധന കാലത്തിനിടക്ക് സമ്പൂർണമായ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അവതരിക്കപ്പെടണം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയുമല്ലോ ഈ നിയമങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി അവതരിക്കേണ്ട കാലമാണ് മദീനയിലെ പത്ത് വർഷം ഇസ്ലാമിന് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാലവും അതിന് ഇണങ്ങിയ അവസരം അള്ളാഹുത്താൻ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത വേളയുമാണ് ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പത്ത് വർഷം ആ പത്ത് വർഷത്തിൽ ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ലാത്ത വണ്ണം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നിലർപ്പിതമായ പ്രബോധനത്തിന്റെയും ദീനി തെബിലിയതിന്റെയും ദീനി ദൗവത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു വന്നത് മദീനയിലെ പത്തു വർഷത്തെ വീരയുദ്ധ ചരിത്രങ്ങൾ ഓർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മദീനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മദീനയിലേക്ക് പുറത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോയി ഈ പത്തു വർഷക്കാലം ധന്യമാക്കി അതിൽ പ്രഥമമായി പോരാട്ടം നടന്നിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് എന്നത് ശരി ഇതിനു മുൻപേ മദീനയിലെ ആഗമനം മുതലേ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇതാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രബോധനാർത്ഥമുള്ള അധ്വാനങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും ഈ പരിശ്രമത്തിലെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ വളരെ കടുത്ത പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എമ്പാടുമുള്ള അവസരത്തിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മസമരമാണ് പോരാട്ടമാണ് ബദർ ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന് നോമ്പ് നിർബന്ധമായ വേളയാണ് എന്നിട്ടും റസൂലുള്ളാന്റെ സ്വഹാബത്ത് നബിതങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നബിയോടുകൂടെ പുറപ്പെടുകയാണ് നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനാണെങ്കിൽ ചുമതലപ്പെട്ടവരാലോചിക്കണം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാലോചിക്കണം തന്റെ ചുമതല എന്താണെന്ന് കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബനാഥന് കുടുംബത്തെ പുലർത്തേണ്ട ദൌത്യമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ദീനിന്റെ നായകരും നേതാക്കളുമാണെങ്കിൽ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് പള്ളിയിലും അഹല്ലത്തുകളിലും നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അധികാരികളും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുമാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് വെറും അനസതക്ക് യോജിച്ച വിവാദത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും മടിയോടുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം അതൊക്കെ ഒരു വിവാദത്താണ് നമ്മുടെ ലോമുസ്വായി വിവാദ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതൊക്കെ വാചകം ഉണ്ടാവും നോമ്പ് കാരണം ഉറങ്ങിയാൽ വിവാദത്ത് സംഗതി ശരിയാ ഉറങ്ങിയാൽ വിവാദം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉറക്കം തന്നെ അവരുടെ വിവാദത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല റമദാൻ അലയാനുള്ളതല്ല റമദാൻ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിന് കാലഭേദമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ ഭേദമില്ല ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴെല്ലാം തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യത വിശ്വാസിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ബദറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളത് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം വിവാദത്തുകളിലും വേണം ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കുക 
പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഇബാദത്ത് എന്താകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്റെ തൽസമയത്തെ ദൌത്യം എന്താകുന്നു ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇബാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും സ്ഥാനവും കണക്കുകൂട്ടാറുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇസ്ലാം ഏതെന്ന് ചോദിച്ച ആളോട് അള്ളാഹു മന്ദ റസൂൽ സലാം പറയുക എന്നിവരെ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കുമായി സലാം പറയുക എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം വരെ അള്ളാഹു മന്ദ റസൂൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇബാത്തുകളായി നമ്മൾ എണ്ണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എത്രയോ താഴെ കാതം അകലെയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കർമ്മങ്ങളെ അള്ളാഹു മന്ദ റസൂൽ ആ ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്നു അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രവർത്തനവും അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയ മുന്തിയ പ്രവർത്തനവും അതായി അള്ളാഹു മന്ദ റസൂൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് സാധിക്കും തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് താൻ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതു പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം പ്രാമുഖ്യം നൽകണം ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതാണ് ബദർ നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ റമദാൻ എന്നുള്ള അയാൾക്ക് റമദാനിന്റെ എല്ലാ മര്യാദകളും റമദാനിന്റെ മാസത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ മദീനത്തല്ലാണ്ട് റസൂല് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തിന് പ്രഥമമായി നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ആ മാസങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷം ദിവസങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനത്തെ സഹാബത്തിന് ലബിയെ കിട്ടുന്നില്ല കൂടെ പോയവരെ ലബിയെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് രണ്ടാമത് തോന്നുന്ന പാഠം ബദർ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സൈനിക നീക്കമല്ല പ്രഥമ പോരാട്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ പോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് അള്ളാഹു മുന്ന റസൂൽ നടത്തിയ പല സൈനിക നീക്കങ്ങളുണ്ട് ആ സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ബദർ സംഭവം പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പണ്ഡിയന്മാർക്ക് കിതാബും സീറയും വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകുമെങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ സൈനിക നടപടി ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി എന്ന നിലയിലാണ് ബദർ യുദ്ധത്തെ വിലയിരുത്താറുള്ളത് ഈ നിലക്കു തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഫ് സ്വന്തമാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബദറിലേക്ക് സ്വഹാബത്തുമായി യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അതിന് മുൻപ് നടത്തിയിരുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് മുൻപ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ മദീനയിൽ നിന്ന് നബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോകാതെ മൂന്ന് നബിയില്ലാത്ത സംഘങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയത്തുകൾ എന്നാണ് ഇവർക്ക് പേര് നബിയില്ലാതെ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വിവേചകനാമം ശരിയത്ത് എന്നാണ് ഭാഷാർത്ഥ പ്രകാരമൊക്കെ നബി പോകുമ്പോഴും പോകാത്തപ്പോഴൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നബി പുറപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളും നബി പുറപ്പെടാത്ത യുദ്ധങ്ങളെയും വകതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അവലംബിച്ച ഒരു വിവേചക നാമത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഒന്ന് ശരിയത്ത് ഒന്ന് വസുബത്ത് ലബിതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് വസുബത്ത് ലബിതങ്ങൾ പുറപ്പെടാത്ത സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് ശരിയത്ത് ഇതൊക്കെ മദർസയിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കും പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ ശരിയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്നെണ്ണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹംസ റബി അള്ളാഹു അൻഷുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത് അംഗങ്ങൾ ഈ മുപ്പത് അംഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയച്ചത് മക്കയിൽ നിന്ന് ശ്യാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വാണിജ്യ സംഘത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് അവരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ യാത്ര ഈ വഴിക്ക് സുരക്ഷിതമല്ല എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മം ഇത് ഹന്ദർദി അള്ളാഹു അൻഷുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മുപ്പതംഗ സംഘം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അപൂജഹലടക്കമുള്ള കുറേശി പ്രമുഖരുടെ മുന്നൂറംഗ സംഘത്തെയാണ് മുന്നൂറംഗ സംഘം ഈ മുന്നൂറംഗ സംഘം മക്കയിൽ നിന്ന് ശ്യാമിലേക്ക് വാണിജ്യ കച്ചവടം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്യാമിലേക്ക് കച്ചവടാർത്ഥം പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മക്കയിലെ വിലപ്പെട്ട കുറെ ചിരക്കുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ചിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചുമടുകളായി വലിയ കാസിലിരുത്തി ഒട്ടക സംഘങ്ങൾ ശ്യാമിലേക്ക് പോകും ഇവിടത്തെ വസ്തുക്കളും സാധനങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ട
അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ചെരക്കുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴും ചെരക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ ഷാമിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാണിജ്യ സംഘം മുന്നൂറംഗ സംഘത്തിന് ആ സംഘത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് മുഴുവൻ ചരക്കുകളാണ് കച്ചവട ചരക്കുകൾ ഈ കച്ചവട ചരക്കുകൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം വേണമെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിന്റെ സുഖകരമായ യാത്രയാണ് വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു പിതാമഹൻ ഹാഷിം എന്നവർ മുതൽ തുടങ്ങിയ സുഖകരമായ യാത്രയാണ് ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര ഷാമിലേക്കും യമനിലേക്കും മറ്റും അവർ പോകുന്ന വാണിജ്യ യാത്രകൾക്കൊക്കെ ലൈസൻസ് വേണമല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അനുമതി പത്രങ്ങൾ ഈ അനുമതി പത്രങ്ങൾ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തതും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരാണ് ലഭിതങ്ങളോടും ലഭി കുടുംബത്തോടും മക്കയിലെ കുറേശികൾക്കും അറബികൾക്കും ഇതിൽ കടപ്പാടുണ്ട് ഹാഷിൻ എന്നവർ നേടിക്കൊടുത്ത അനുമതി പത്രപ്രകാരം ഷാമിലേക്ക് സുഖകരമായി തലമുറകളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയിൽപ്പെട്ട ഒരു യാത്ര മദീനയിൽ ലഭിതങ്ങൾ ഹിജർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ റമവാനിൽ ഒന്നാം വർഷത്തെ റമവാനിൽ അതിലാണ് ഹന്ദർ ദി അള്ളാഹു അൻഫുവിന്റെ സംഘം അന്ന് പക്ഷേ മുമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല റബ്യോ എല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് മദീനത്തിൽ ലഭിതങ്ങൾ ഹിജർ വന്നു റബ്യോ ഇല്ലവൽ റബ്യോ ഇല്ലാഹർ ജുമാദൽ ജുമാദൽ ഏതാണ്ട് മദീനത്ത് വന്നിട്ട് ആറുമാസം ഈ ആറുമാസക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാണിജ്യ സംഘത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പതംഗ സംഘത്തെ ഹന്ദർ റബി അള്ളാഹു അൻഫുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിടുകയാണ് മുന്നൂറംഗ സംഘവും മുപ്പതംഗ സംഘവും തമ്മിൽ ഐസ് എന്ന കടലോര പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഭാവത്തിൽ നിന്നു പോരാട്ടവും ഏറ്റുമുട്ടലും മുന്നൂറും മുപ്പതും തമ്മിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ പക്ഷേ മജിദിജിബുരു അം എന്ന ഒരു ആ ഗോത്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ആ ഭാഗത്തൊരു വലിയ ഗോത്ര തലവൻ ഇടപെട്ട് സന്ധിയും കരാറുമുണ്ടാക്കി പോരാട്ടം ഇല്ലാതാക്കിപ്പോയി അള്ളാഹുബന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നല്ല വർക്കത്തുള്ള സന്ധിയാണ് നല്ല വർക്കത്തുള്ള സന്ധി അന്നത്തെ മുപ്പതും കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ മുന്നൂറും തമ്മിൽ പോരാടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഥ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നേനെ അള്ളാഹു റസൂൽ വറക്കത്തുള്ള സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഥമ സൈനിക നീക്കം ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത് വന്നു തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ റുബൈദത്തുബുനിൽ ഹാരിസ് നബി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുബന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃവ്യ എന്റെ പുത്രൻ ഹന്ത എന്നവർ നബിയുടെ നേരെ പിതൃവ്യൻ നബിയുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് അവിടെയൊക്കെ നായകരാക്കി എനിക്ക് അപ്പോൾ നിയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പ്രയാസമുള്ള യാത്രയല്ലേ പോരാട്ടം നടക്കേണ്ടി വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ വേണം അയക്കാൻ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നബിയുടെ ഏറ്റവും ഉച്ചബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് നബി നേതാക്കളായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് റുബയത്ത് കുണൽ ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നബി തങ്ങൾ വിട്ട സംഘം അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വാണിജ്യ സംഘത്തെ നേരിടാനാണ് പോകുന്നത് റാബതിലേക്കാണ് ഇവരെ വിട്ടത് ഷാദുബുന അവർകൾ ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റാബതിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് അംഗങ്ങളുണ്ട് വാണിജ്യ സംഘം ഈ സംഘത്തിൽ അറുപത് പേരും ഇരുന്നൂറ് അംഗ അബു സുഫിയാന്റെ സംഘത്തെ റാബതിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരെ അകലെ വെച്ച് അമ്പയിത്ത് ആരംഭിക്കുകയും യുദ്ധത്തിനുള്ള ഹേതു ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു നബിയായത്ത സംഘം ഇരുപതോളം അമ്പുകൾ ഷാദുബുൻ അബി വക്കാ സൗദി അള്ളാഹു അൻഫു ശത്രുക്കളുടെ നേരെ വിട്ടു അതൊക്കെയും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മേലോ മനുഷ്യന്റെ മേലോ കൊണ്ടു കൊണ്ടടത്തൊക്കെയും മുറിവേറ്റു ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തിനും നിൽക്കാതെ അവർ കൊച്ചവട സംഘം അതിശീഘ്രം കുതിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അന്നും നടന്നില്ല പോരാട്ടം റസൂലില്ലാത്ത ഈ സംഘത്തിന് തൊട്ടടുത്ത മാസം ഓരോ മാസത്തിലാതെ മദീനത്ത് നിന്ന് ഓരോരോ മാസത്തിൽ ഇടപാട് നടക്കണമെങ്കിൽ മദീനത്ത് ഹിജറ വന്നിട്ട് പിന്നെ ലഭിച്ച് നിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത മാസത്തിൽ തന്നെ സായുധബുൻ അബി വക്കാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതംഗ സംഘം അവരും ഇതുപോലെ ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന വാണിജ്യ സംഘത്തെ ഇതൊക്കെ ഷാമിലേക്ക് കൂട്ടം കെട്ടി പലയിടങ്ങളിലായി പല സംഘങ്ങളായാ പോവുക ഈ സംഘങ്ങളിൽ ഓരോ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ രണ്ടാം വർഷം എത്തി സൊഫർ അവിടം മുതൽ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാം വർഷത്തിലെ സൊഫർ മുതൽ സൊഫർ റബിയോലൊക്കെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ആദ്യമായി പുറപ്പെട്ടത് വദ്ദാങ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അറുപതംഗ സംഘങ്ങളാണ് നബിയോടൊപ്പം നബി എത്തുമ്പോഴേക്കും സംഘമെത്തുമ്പോഴേക്കും വാണിജ്യ സംഘം മറ്റൊരു വഴി കടന്നുപോയി തൊട്ടടുത്ത മാസം റബ്യു ഇൻ അവൽ
ഈ ആമ്പുവിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ബവാസ് ഒരു പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിനടുത്ത പ്രദേശത്തേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സൈന്യം പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറംഗ സംഘം അതൊരു വലിയ കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു മയ്യത്ത് മുതൽ ഹനസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നൂറംഗ കച്ചവട സംഘം ഈ നൂറംഗ കച്ചവട സംഘം നേരിടാൻ ഇരുന്നൂറംഗങ്ങളുണ്ട് ലബിയുടെ സൈന്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും ആ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് മുഴുവൻ ചരക്കുകളുമുള്ളൊരു വലിയ സംഘമായിരുന്നു പക്ഷേ ലഭിതങ്ങളെത്തും മുൻപ് ഈ സംഘം വഴിമാറി ചാരന്മാരെ വിട്ട് സംഗതി അറിഞ്ഞ് വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പ്രക്ഷടത്ത മാസം പിന്നെ പോകുന്നു ചുമാതല്ലൂല റബ്യുവല്ലവ്വൽ റബ്യുവല്ലാസർ ചുമാതല്ലൂല ഈ ജുമാതല്ലൂല മാസത്തിൽ ലഭിതങ്ങൾ നൂറ്റമ്പതംഗ സംഘത്തോടൊപ്പം ഇതേ യാംബോവിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവട സംഘം വേറെ പോകുന്നു റുഷൈറ എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് ലഭിതങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കച്ചവട സംഘം ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകൾ അരലക്ഷം സ്വർണ നാണയങ്ങളെ അരലക്ഷം ദീനാർ അരലക്ഷം ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം പവൻ സ്വർണമാണ് ഉപ്പത്ത് കണക്കിന് ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം പവൻ സ്വർണം അതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന സംഘത്തിന് ശാമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ചരക്ക ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾ ആ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്തൊക്കെ കച്ചവട ചരക്കുകൾ ഈ സംഘത്തെ വഴിയിൽ പിടിക്കാൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പോയി പക്ഷെ ഇവരും വഴിമാറി ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര നബിയുടെ സംഘവുമായി മുട്ടാതെ വന്നു ഇതൊക്കെയും അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കുറേശികളുടെ അയർ ഒട്ടകവും ആ ഒട്ടകവുമായി പോകുന്ന കച്ചവട സംഘവും ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ വാണിജ്യ സംഘത്തെ വഴിയിൽ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം വഴിയാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളത്തലവനായി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കർ സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസന്ന മതങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ കഥയറിയാതെയാണ് ഈ ചിത്രീകരണം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലും റസൂൽ ജീവിക്കുന്ന മദീനയും മക്കയും മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കുറേശികളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ജന്മദേശം മുഹാജിദുകളുടെ ജന്മദേശമാണ് മക്ക നമുക്കറിയ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന അഭയാർത്ഥികളെയാണ് മുഹാജിറുകളായ സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അടക്കമുള്ള നബിയുടെ അനുയായികൾ മുഹാജിറുകളാണ് ഈ വാണിജ്യ സംഘത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന യാത്രകളിലൊക്കെയും പോകുന്നത് അവരുമായി മുഖാമുഖം നിന്ന ഒരു സംഘത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇടക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ മുഖാമുഖമുള്ള സംഘമാവട്ടെ സന്ധിയും കരാറും ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പോരാട്ടമില്ലാതെ പുറപ്പെടുകയും കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ചരക്കുകളോടുകൂടെ അവരെ പറഞ്ഞുവിടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അള്ളാഹുബന്റെ റസൂൽ ആ കാലയളവിൽ നടത്തിയതൊക്കെയും മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന കുറേശികളുടെ കച്ചവട വാണിജ്യ സംഘത്തുമായി സംഘത്തെ പിടികൂടാനും അവരെ വഴിയിൽ തടസ്സം ചെയ്യാനുമായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സ്വന്തമാഹു അലേഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബദറു നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠവും ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ യുദ്ധചരിത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരൽപ്പം മനസ്സിലാക്കുക എന്തിനായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധവും പോരാട്ടവും എന്നും മനസ്സിലാക്കുക ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പശ്ചാത്തലങ്ങളും കാരണങ്ങളും നിമിത്തങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെയും മുഹാജിദരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ ധാരാളം മക്കയിലുണ്ട് ഉച്ചവരും ഉടയവരും ധാരാളം മക്കയിലുണ്ട് നബിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിതൃജൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അൻസൂനെ പോലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ചവർ തന്നെ പുറമേ കുറേശികളുടെ കൂടെ കാസുറുകളായി മക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ നാടിൽ നബിയുടെ ഉച്ചവരും ഉടയവരുമായ കുറേശികൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ആ ഉച്ചവരിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ബഹിഷ്കൃതനായത് അത്തിപ്പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചത് ഒരു വലിയ അബദ്ധമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടെല്ലാവരും ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തീർത്തും ആട്ടിപ്പുറപ്പെടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പൊരിയിതായാണ് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം തങ്ങളെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആ മക്ക ദേശക്കാർ ആ ദേശക്കാർ സുഖകരമായി സന്തോഷപൂർവ്വം അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ കച്ചവടം കൊണ്ടും കച്ചവട യാത്രകൾ കൊണ്ടുമാകും
മക്കക്കാരായ കച്ചവടക്കാർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ അവർ നടത്തുന്ന ചാമിലേക്കും എമലിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള യാത്രകളും കച്ചവടങ്ങളും വേണം ഈ കച്ചവടങ്ങൾ മുട്ടിപ്പോയാൽ കച്ചവട യാത്രകൾ വഴിയിൽ വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ പ്രയാസം നേരിടും അവരിൽ ഭീതി ജനിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ജന്മദേശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള മക്കക്കാരായ കുറേശികളെ ആ കുറേശികളുമായി പോരാടുന്നതിന് മുൻപ് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം അവരുമായി നേരിട്ട് നടത്തുക മക്കയുമായി മക്ക എന്ന അനിസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവുമായി മദീനയിലെ രാഷ്ട്രത്തലവനായ അഷറഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസന്ന മതങ്ങൾ എന്ന ഇമാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശരിയായ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നടപടികൾ എന്ന പേരിൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചതാണ് ബദറിലേക്കുള്ള യാത്ര അതാവട്ടെ ഉഷൈറയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട നബിയുടെ ഈ സംഘം അബൂസുദിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കച്ചവട സംഘം ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതും അവർ വഴിമാരി സഞ്ചരിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതുമെങ്കിൽ അതേ സംഘം തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവരെ തടയാൻ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചെവക്കുകളെ പിടികൂടാൻ അതിൽ നിന്ന് സമ്പത്തുകൾ പിടിച്ചുപറ്റാൻ അവരുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ചെവക്കുകൾ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സാമ്പത്തികമായി ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപരോധം എന്ന പേരിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രഥമ നടപടികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നടപടിക്കായിരുന്നു അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് കേവലം ഒരു യാത്രയല്ല കച്ചവട സംഘത്തെ പിടിക്കാനുള്ള യാത്ര തന്നെ ഉറ്റക്കവാസുർ മുതൽ പറ്റിപ്പറിപ്പതിന് എന്ന് മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യാർ ഏതാണ്ട് ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാടി പറഞ്ഞത് ഉറ്റക്കാസുറുകളുടെ ഉറ്റബന്ധുക്കളായ കാസുറുകളുടെ മുതൽ തട്ടിപ്പറിപ്പതിന് തന്നെയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലബുദ്ധങ്ങൾ പോയത് ഈ മുതലുകൾ പഠിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതം മുട്ടിപ്പോവുകയും അവർക്ക് കച്ചവടാർത്ഥമുള്ള യാത്രകൾക്ക് ഭീതി ജനിക്കുകയും ചെയ്യും ശത്രുക്കളിൽ ഭീതി വേണ്ടേ ശത്രുക്കളിൽ ഭയം വേണ്ടേ ശത്രുക്കൾ സുഖകരമായി നിർഭയം നടക്കുക സഞ്ചരിക്കുക ജീവിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബികളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മദീനത്തും കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി മദീനയും അമുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായി മക്കയും തുടരും അങ്ങനെ കുറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തുടരുന്നത് കൊണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമിലെ ധർമ്മ സമരങ്ങൾക്ക് ഹിജറയോടുകൂടെ നാന്തി കുതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിജറയ്ക്ക് മുൻപാണ് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ക്ഷമയോടുകൂടെ അഷറഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസന്ന മതങ്ങൾ സഹിച്ചത് ആ ക്ഷമാകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇസ്ലാം എതിരാണെന്ന് പറയാൻ പലരും ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മദീനയിലേക്ക് വന്ന ഹിജറ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയതു തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ധീരോദാത്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ വഴി ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തിയും ഇസ്ലാമിന്റെ ബലവും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതിനും ആ ബലവും ശക്തിയും കണ്ട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും ബലാത്കാരമായി ഒറ്റനൃപ്പം ഒരു ചെറിയ ബലത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ടവരെ അങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഹിജറ മുതൽക്ക് നടപ്പായി തുടങ്ങുന്നത് ഹിജറ മുതൽക്ക് നാം പറഞ്ഞല്ലോ റബിയുടെ ഹിജറ വന്നിട്ട് സൈനിക നീക്കം തുടക്കുന്നു റമദാൻ മുതൽ തന്നെ അപ്പൊ മദീനയിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുന്നത് മുതൽക്കു തന്നെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ പോരാടാനും നേരിടാനും അതിങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ച സംഘത്തെ പിടിക്കാനല്ല മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സംഘത്തെ തടയാനല്ല അതിന്റെ മുൻപ് ആക്രമിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സംഘത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ കച്ചവടം മുടക്കാൻ കച്ചവട യാത്രയിൽ ഭീതിയും ഭയവും സൃഷ്ടിക്കാൻ നിർഭയമായുള്ള അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മതങ്ങൾ ബദറ് മുൻപ് നടത്തിയ ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങളും ബദർ എന്ന ഏഴാമത്തെ സൈനിക നീക്കവും നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ബദർ എന്ന സൈനിക നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച കാര്യം ഈ വാണിജ്യ സംഘത്തെ വഴിയിൽ വെച്ച് തടയുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്ത് ഷാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന അബൂ സുഫിയാന്റെ സംഘം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉഷൈറയിലേക്ക് പോയിട്ട് പിടികൂടാൻ സാധിക്കാതെ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്ന ആ സംഘം അവരുടെ മടക്കയാത്രയിൽ നമുക്ക് അവരെ പിടികൂടണം ഷാമിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കും മക്കയിലേക്കും ഒക്കെ പോകാൻ യാത്രക്കുള്ള പല പല വഴികളുണ്ട് ഒരു വഴിയിലൂടെ
നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് പല വഴികളും കാണും കുറുക്കു വഴികൾ തെളിഞ്ഞ വഴികൾ സാധാരണ വഴികൾ ഈ വഴികളിൽ പല വഴികളിലൂടെ പോയ സംഘങ്ങളെ പല വഴികളിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ സുഗമമായ യാത്ര നടക്കില്ല മക്കയിൽ നിന്ന് ശ്യാമിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്ര മദീനയുടെ ഓരം ചേർന്നല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല മദീനയുടെ ഓരം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവട യാത്ര സുഖകരമായി നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന താക്കീതു തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഏഴു സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും അഷ്റഫുൽ സൽക്കുസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഇത് ഫലവത്തായി ഓരോ യാത്രയിലും ഓരോ വഴികൾ മാറി മാറി അവർ സഞ്ചരിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴൊക്കെയും അവിടേക്കൊക്കെ ലഭിതങ്ങൾ വിടുകയാണ് ഒന്ന് റാബകിലേക്ക് വിടുമ്പോ മറ്റൊന്ന് ഏസിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ വേറൊന്ന് വേറൊരിടത്ത് ചെന്നെത്തുമ്പോ ഇതൊക്കെയും ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിൽ വരുന്ന പല വഴികളല്ലേ ഈ പല വഴികളിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ അള്ളാഹുബിന്ദർ സൂര്യ വാണിജ്യ സംഘത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്വൈരമായി കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഖിച്ചു കഴിക്കാൻ ഇനി അനുവദിക്കില്ല എന്ന് താക്കീത് അള്ളാഹുബിന്ദർ റസൂര് നൽകുകയായിരുന്നു മദീനയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിടിക്കാൻ പോയ സൈന്യം രക്ഷപ്പെട്ടു അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട് അതിൽ കുറേശികളിലെ മക്കയിലെ ഒരൊറ്റ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വത്ത് പങ്ക് ഷെയർ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിൽ ഇല്ലാതില്ല എല്ലാവർക്കും നിസ്താലെങ്കിലും ഒരു നിസ്താലെങ്കിലും ഷെയർ ഈ കച്ചവടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അബു സുഫിയാ നേതൃത്വത്തിൽ പോകുന്ന ഈ സംഘത്തെ അള്ളാഹു റസൂൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നബി മദീനത്തെ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല മുഹാജറുകളിൽ നിന്ന് എണ്ണം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക ഇന്ന അത് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും അവസാനികളിൽപ്പെട്ട സ്വഹാബുകൾ നബിയോടുകൂടെ പോയിട്ടില്ല എല്ലാ മുഹാജറുകൾ മാത്രം അപ്പൊ നബിയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ വെച്ച് ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന മുഹാജറുകൾ അവർക്കാണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം കാണുക അവർക്കാണ് കുറേശികളെ തകർക്കണമെന്നതിൽ പ്രത്യേകമായ വാശി കാണുക അവർക്കാണ് കുറേശികളെ പിടികൂടിയിട്ട് സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി താൽപ്പര്യമുണ്ടാവുക എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മുഹാദറുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബദറിന്റെ മുൻപുള്ള ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങളും അള്ളാഹുബദർ സൂര്യ നടത്തിയതെങ്കിൽ ബദറിന്റെ വേളയിൽ ഷാമിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന കച്ചവട സംഘത്തെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പരസ്യമായി മതിയെടുത്ത ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അംസാരകടക്കമുള്ള സഹാബത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഷാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന കച്ചവട സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ പോകണം ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പോരാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പോന്നാൽ അള്ളാഹു നല്ല സമ്മാനം നൽകും നല്ല സമ്മാനം നൽകുന്ന രീതി അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വത്ത് കിട്ടൂ എന്നർത്ഥം ആ സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ട് സമ്മാനം കിട്ടും ഉദ്ദേശമുള്ളവർക്ക് പോരാം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വത്ത് കിട്ടും സമ്മാനം കിട്ടും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് നബിയോടുകൂടെ പോകാം പ്രഥമമായി പോകുന്ന സംഘത്തിൽ പോരാട്ടമുണ്ടായെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കൂടെ ആ പോരാട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ബദറിലേക്ക് പോകും ബദറിൽ അവസാനിച്ചതാണ് ബദറിലേക്കല്ല പോകുന്നത് പോക്ക് വാണിജ്യ സംഘം പോകുന്ന വഴി നോക്കി എവിടേക്കെങ്കിലും ആണ് ആ പോകുന്ന പോക്ക് അവസാനിച്ചത് അത്തവണ ബദറിലാണെന്ന് മാത്രം ആ നിലക്ക് നമ്മൾ ബദറി യാത്ര എന്ന് പറയാം ഈ ബദറി യാത്രയിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബികൾ മുഹാദറുകൾ മാത്രമല്ല അൻസാറുകളും കൂടി അൻസാറുകൾക്കായിരുന്നു ഇതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനവും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരും ബദിലിയങ്ങളിൽ അൻസാരികളാണ് ബാക്കി ഭാഗം മാത്രമേ മുഹാദറുകളുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാദികളിൽ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പേർ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ അംസാരികളായ സ്വഹാബത്ത് ബദറിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ പോകാൻ കാരണം നബിതങ്ങൾ സ്വത്ത് പിടികൂടി സമ്മാനം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പോരാട്ടം വന്നാൽ നബിയോടൊപ്പം പോരാണുള്ള ആദ്യ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന പ്രത്യേകമായ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ പേരിലുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ സംഘത്തെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന പോട്ടാല പ്രഥമമായ പോരാട്ടം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുക്കി വെച്ച പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പക്ഷേ പോരാട്ടം എന്ന പേരിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം വാണിജ്യ സംഘത്തെയും കച്ചവട സംഘത്തെയും അയത്ന ലളിത
ആ താൽപര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ യുദ്ധത്തിലേക്കും പോരാട്ടത്തിലേക്കും നിർബന്ധിതരാക്കി തള്ളിയിടുക എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയാം ആ രൂപത്തിൽ നിർബന്ധിതരാക്കി അവരെ പോരാട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ സംവിധാനിച്ച മാർഗം പ്രഥമ പോരാട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കഴിയും അനേകം പാഠങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയതും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ഈ സംഭവം ഒരുക്കിയതുകൊണ്ടാണ് പോരാട്ടത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതി മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഈ സംഘം അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല തങ്ങളുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പോരാട്ടം പ്രഥമമായി നടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകാത്ത കുറെ ആയത്തുകളുണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ എഴുപതിൽ ചില്ലാനം വരുമെന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എഴുപതിൽ ചില്ലാനം ആയത്തുകൾ പോരാട്ടം പാടില്ല പോരാട്ടം പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയണം സഹനമാണ് ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ദീനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനെന്ന പാഠങ്ങളായിരുന്നു എഴുപതിൽ ഫലം ആയത്തുകളിലും അള്ളാഹു സുബാനു പോത്താലും മക്കയിൽ വെച്ച് നൽകിയത് ഈ എഴുപതിൽ ഫലം ആയത്തുകളും യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമം വരുന്നതോടുകൂടെ നിയമം ദുർബലപ്പെട്ട മൻസൂഹായ ആയത്തുകളാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മുഖസ്ഥറുകളും പണ്ഡിതന്മാരും കുർത്താൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷേ പ്രഭാഷകന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന്മാർക്കും മൻസൂഹായ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സുന്നിയനല്ലാത്തവർ പണ്ട് തന്നെ മൻസൂഹ ആയത്ത് എന്ന് കുറെ പോകുന്നുണ്ട് മൻസൂഹരുടെ ഒരു മോശം അങ്ങനെ മോശമുള്ള കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ബൗദ്ധിക പ്രസ്ഥാനമായ മോത്സദിനത്തിന്റെ പ്രേതം തിരിച്ചിപ്പോഴത്തെ ഒഹാദിസത്തിലാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആ മോത്സദിനത്തിന്റെ നിഷേധ ചിന്തകളൊക്കെ പുതിയ സംഘങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങായി അങ്ങിങ്ങായി ഓരോരോ സംഭവത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മൻസൂഹായ ആയത്തിന്റെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു വിഷമം മൻസൂഹ ആയത്ത് കുറുകാൻ്റെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമാണ് മൻസൂഹ ആയത്തില്ലാതെ നടക്കൂല കുറുകാൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെയും മൻസൂഹായ ആയത്തിനെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നടക്കൂല ഇദ്ദേഹിക്കുന്ന ഇടത്ത് മൻസൂഹായ ആയത്തുണ്ട് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ മൻസൂഹായ ആയത്തുകളുണ്ട് നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത് മൻസൂഹായ ആയത്തുണ്ട് ഇവിടൊക്കെ മൻസൂഹായ ആയത്തിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തിരിഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണം വരും സംഘരിക്കൽ ഹിന്ദുക്കളുമായി നടന്ന ഒരു സംവാദത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നിരവധി ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ഖുർആാനിലില്ലേ എന്ന് മുസ്ലിമുകളിൽപ്പെട്ട ചിലരുമായി ഹിന്ദുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വാമി ചോദിക്കാൻ ഇടവന്നതും അവിടെ ശരിക്കും സംതൃപ്തമായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമ്മിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പറ്റാതെ വന്നതും മൻസൂഹായ ആയത്ത് എന്ന ഒരു ആയത്ത് ഖുർആാനിലുള്ളത് സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സ് ഒരു പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുടെ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയും മൻസൂഹായ ആയത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ മൻസൂഹായ ആയത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എഴുപതെണ്ണുണ്ട് ജലാലയിനി ഓതുന്ന ദിവസത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയാം ഒരുവിധം ആയത്തുകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആദാ മൻസൂഹും ബി ആയത്തിൽ സൈഫി ആദാ മൻസൂഹും ബി ആയത്തിൽ കിസാലി ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെട്ട ആയത്താണ് ഇത് സെയ്ഫിന്റെ വാളിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെട്ട ആയത്താണ് എന്ന് പറയും വാളിന്റെ ആയത്ത് എന്ന പേര് നായത്ത് സെയ്ഫ് വാളിന്റെ ആയത്ത് വാളിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെട്ട ആയത്താണെന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർഹാന്റെ തസ്വീർ ഓതുമ്പോൾ ഒരാൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമാം ഇബുൽ ഹഗറും ഇമാം റംലിയും ഹത്തീബ് ഷിർബീനിയും അടക്കം നമ്മുടെ അവലംബങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ തുഷ്കയിലും നിഹായയിലും മുഖനിയിലും എല്ലാം വിവരിച്ചതും നമ്മുടെ സീറ കിതാബുകളിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരാമുഖമായി വിവരിച്ചതും എല്ലാം ഇത്ര വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപതിൽ ചില്ലാനം യുദ്ധത്തെ നിരോധിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾക്ക് ശേഷമാണ് യുദ്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അനുമതി തന്നെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മദ്രസയിലെ പാഠബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കൈപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കിതാബുൽ മഹാദി എന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് കേരള സംസ്ഥാന മതവിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം കിതാബുൽ മഹാദി ഇതിൽ മതര ചരി
വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ കിതാബിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അറിയാത്ത വിഷയമല്ലത് നോക്കിയിട്ട് ഫേക്കും മനുഷ്യൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാവുമ്പോൾ സൗഖ്യക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം തിരിയുന്നതും അതില്ലാത്തവർക്ക് തിരിയാത്തതായ വിഷയങ്ങൾ കാണും മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് പക്ഷയായി ഏർക്ക് നേരെ വാക്കിന് അർത്ഥം വെച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയം ഇതിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ അനുമതികൾ മൂന്ന് വേളകളിലായാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കിതാബുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഇത് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി നേരിട്ട് പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചാൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചാൽ ആ ആക്രമണത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ട വിരുദ്ധവും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു എന്ന് ഇതൊന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആ ആഴത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഓതുക യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാശ്വത യുദ്ധ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആഴത്താക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകളിലും പേജുകളിലും ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആയത് ഇതാണ് ഉദിനുലിമു മധ്യതരായതുകൊണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും അവർക്കിതാ യുദ്ധം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം അനുവാദമില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോരാടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് ബദലായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ മാത്രം ഇതാ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ആയത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നതെന്ന് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചിലരൊക്കെ ദുഷ്ടരാക്കോടുകൂടെയാണെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ വിവരമില്ലാതെയാണ് ഇതിലിടപെടുന്നത് വേറെല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ കിതാബുകൾ ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇത് പ്രഥമ ഘട്ടത്തിലെ അനുവാദമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വരുന്നു അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള യുദ്ധവും ആകാം പക്ഷേ നാലു മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് യുദ്ധം നാറാമാക്കപ്പെട്ട നാലു മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഫുർ ഹിറും അൽ അസ്ഫുർ ഹിറും എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ ഇന്ന് യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ട മാസമില്ല യുദ്ധം നറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന മാസമേ ഉള്ളൂ യുദ്ധം നറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാസത്തിന്റെ പവിത്രതയുണ്ട് റജബ് ഇതൊക്കെ റജബിലൊക്കെ വളർന്നു പറയുമ്പം സാധാരണയിൽ ഉയരമില്ലാത്ത ആളുകളും പറയും അങ്ങനെ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ട പവിത്രമായ മാസമാണ് നോക്കി യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ മാസത്തിൽ ആദ്യവേളയിൽ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജാഹിരീയത്തിൽ അതിൽ യുദ്ധം മറാമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജാഹിരീയത്തിലെ യുദ്ധം മറാമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യവേളയിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ആ നാലു മാസത്തിന്റെ പവിത്ര നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം പാടില്ല എന്ന് ആദ്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ അനുമതി വന്ന ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആഹുത്താന പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനും ആയത്തുകളുണ്ട് എട്ടാമത്തെ വർഷം മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മക്കയിലേക്ക് അഷ്റഫുൽ സൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലങ്ങൾ പതിനായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന ഒരു സംഘത്തോടുകൂടെ നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ ഒരു വലിയ യാത്രയാണ് മക്കം ഫത്തഹിന്റെ യാത്ര എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യാത്ര മക്കം ഫത്തഹി എന്ന ആ വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോലെ തന്നെ ആകൻ ഫത്തെഹായി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് തൂഫാനായി ഫത്തെഹായി ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് തൂഫാനായി ആകെ തൂഫാനായി ഇന്നൊന്ന് ഫത്തെഹായി അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഫത്തെഹാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മക്ക ഫത്തെഹാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ യാത്രയിൽ പതിനായിരത്തിൽ പരം സഹതാക്കളാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഫിന്റെ കൂടെയുള്ളത് ഈ സൈന്യത്തോടൊപ്പം നബിതങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ എട്ടാം കൊല്ലം മക്ക ഫത്തെഹിന്റെ യാത്രയോടുകൂടെ മക്ക ഫത്തെഹായതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധ നിയമം വിവരിക്കുന്ന ആയത്തിലാണ് സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത് വാളിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാളിന്റെ ആയത്ത് വന്നേടം മുതൽക്ക് അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ധർമ്മസമരത്തിൽ നിയമപരമായ സമരത്തിന് നിയമപരമായ യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധം സമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാളണ്ട് എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് വെട്ടുക കുട്ടുക മനസ്സിലാക്കരുത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലോ കേരളത്തിലോ കാണുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോ അമുസ്ലിമീങ്ങളോ ഒക്കെ വാളെടുത്തിട്ട് പോരാടുന്ന ഇതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടവരൊക്കെ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ആ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കൽപ്പനക്കനുസരിച്ചിട്ട് വാളെടുക്കണം പോരാടണം യുദ്ധം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നിയമപരമായ യുദ്ധമല്ല നിയമപരമായ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിയ ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണ് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന മതേതര ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമികമാകണമെന്നില്ല അതൊക്കെ കേവലം കലാപങ്ങളാണ് കലാപങ്ങൾ കലാപം
ചിലത് ലഹളയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യം കിട്ടുന്നത് വേറെ വകുപ്പ് പക്ഷെ യുദ്ധമാണോ ധർമ്മസമരമാണോ അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ഒരു ഇമാൻ ആയിമാമിന്റെ കീഴിൽ ആയിമാമിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രജകൾ ആ ഖലീഫത്തും ഇമാമിനും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമപ്രകാരം നടക്കേണ്ട യുദ്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിയമപരമായ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിനാവട്ടെ നാലു മാസത്തെ ഇടവേളയില്ല യുദ്ധം ഭരാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാസം എന്ന നിയമം ഇപ്പോഴില്ല ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ തടയുക എന്ന ആ വ്യവസ്ഥയും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയും ആവാം അപ്പൊ തുടക്കവും തിരിച്ചടിയും മാസഭേദമില്ലാതെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന വിധം കാലഭേദമില്ലാതെ മാസഭേദമില്ലാതെ നിങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉശിരിക്കുകൾ ഒപ്പുകൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനി കാലഭേദമില്ലാതെ വാസവ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങളും തിരിച്ചടിക്കുക നിങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യുക തിരിച്ചടിക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഒന്നിച്ചുള്ള ആഹ്വാനം ഇറങ്ങുന്ന ഈ ആയത്താണ് സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത് സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന് ഒരു വാളുണ്ട് ആ വാളയത്തി എല്ലാവരും പിടിച്ച് എല്ലാവരും പെട്ടിക്കൊള്ളിയെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിന് വാളുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ബലമായി ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് വാളായിരുന്നു അത് വാള് തന്നെയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനും വാളുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നതും വാളുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വളരാനും ഇസ്ലാമിന്റെ യോദ്ധാക്കൾ ആദ്യമിൽ ഒരുപാട് കട്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കാനും ഇടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ മഹാശർ വിളിക്കുമ്പോൾ വാളെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമാമിയും കൂടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീൻ ഇവിടെ നിലനിന്നതും പ്രചരിച്ചതും വാളുകൊണ്ടാണ് വാളുകൊണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് വാളിങ്ങനെ കാട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് എന്ന് അന്തുള്ള ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കൂല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പറയുന്ന ആരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കൂല വാളിന് സാരമായ സ്വാധീനവും പങ്കും ഇസ്ലാമിക പ്രചാരണത്തിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിലുണ്ട് ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം യുദ്ധമില്ലാത്ത കാലുഷ്യമില്ലാത്ത സംഘർഷമില്ലാത്ത ഒരു മതമല്ലേ നല്ലത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം എന്ന് പലരും പറയുന്നു ഇപ്പൊ അതാ കാരുണ്യത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സംസാരമേ പറ്റുള്ളൂ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആരേ വേണ്ടുള്ളൂ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ റഹ്മാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ എല്ലാ റഹ്മത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമും റഹ്മാൻ അങ്ങനെ ശരിയാ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് നീതിബോധം അതിൽ നിന്നിട്ടൊന്നാ ഇസ്ലാമിന്റെ ആകത്തുക ഈ അതിൽ എന്നതിന്റെ നില തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് വകവെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നാഹ മുറിവിൽ അതിൽ ഉല്ലിസ്ഥാൻ ഇത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുത്തുബയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് ദുരായും കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടക്കാ ഉണർത്തുന്നത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ആ സമയം നോക്കിയത് കുത്തുബയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ഉടനെ ഇമാമ് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെയും കുത്തുബക്കും വിട്ടി എവിടെയൊപ്പോ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊരാൾ കഥ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിസ്കാ ജുമാന്റെ കുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു ശിയാവതങ്ങൾ മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു ഞാവതങ്ങൾ മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു കുത്തുപ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു മയ്യത്ത് സ്കാരം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആളെ വേറടക്കം പറഞ്ഞാണ്ട് ഞാനത് പറയല്ല അത്രത്തോളം വിവരം പോവാണ് കുത്തുപ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിട്ടി വിരിക്കാനില്ലാതെ തന്നെ ഒരു രണ്ടിരക്കായിട്ട് ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇമാമ് നിസ്കരിച്ചോളണം അതുകൊണ്ടാണ് ജുമാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഖാമത്തിന്റെ ദുരാ പോലും ഹസീബിന് സുന്നത്തില്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഹത്തീമിന് ഇമാമിന് ആ സുന്നത്തിൽ ആ സുന്നത്ത് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോ രണ്ടരക്കാത്തൊക്കെ പോകും ചിലര് തുഴയും കഴിഞ്ഞു തന്നെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ കൂടി നോക്കി അത്തീമു സ്വഭൂഫക്കും സ്വഭക്കെ ശരിയാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ജുമായ കല്ലത്താവും നമ്മുടെ ജുമായ നമ്മൾ പഠിക്കണം ജുമായക്കിടയിൽ ജുമാന്റെ സർദുകൾക്കിടയിലും ജുമാന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെയും കുത്തുബക്കിടയിലും ഒക്കെ മൂവാലാത്ത് ഉടനെയായി അനുസ്യൂതമായി വിട്ടുപിരിവില്ലാതെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കണമെങ്കിൽ കുത്തുപ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം കുത്തുപ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇസ്ലാമത്തിൽ നടക്കുക ഈ ഇസ്ലാമത്തിന്റെ മുമ്പ് ജുമാ കുത്തുബയിലെ ഭാഗമായി വരുന്ന ദുരായും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹസീബ് ഇന്നാഹ് മുറിവിൽ അതിഥി വല്യ ഓതുന്നത് ഇത് അതിശക്തമായ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അജീസ് റബി അമ്മാഹുൻഷിബിന്റെ കാലത്
ഇതുപോലെ പറയുന്ന സമയമാണ് ഇന്നല്ലാഹ എമുറു ആ എമുറുബിൽ അതിലി എന്ന അതിലി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പര്യായ പദമാണ് ഇസ്ലാം എന്നതിന്റെ പര്യായ പദം അതിൽ അല്ല തുഖസി തൂഫിൽ മീസാൻ നീതിയുടെ ത്രാസുവിനായി ഇസ്ലാമിന് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അപ്പൊ നീതിയുടെ ത്രാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഇസ്ലാം നീതി എവിടെയും വേണം ഉറപ്പിക്കാം കരുണയില്ലാത്തവനോട് കരുണ പറ്റില്ല കരുണ അർഹിക്കാത്തവനോട് കരുണ പറ്റില്ല സ്നേഹം അർഹിക്കാത്തവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊല്ലേണ്ടവനെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല കൊല്ലേണ്ടതിനെ കൊല്ലണം വളർത്തേണ്ടതിനെ വളർത്തണം പിടിക്കേണ്ടതിനെ പിടിക്കണം തട്ടേണ്ടതിനെ തട്ടണം നല്ല രീതി കൊല്ലേണ്ട പാമ്പനെ പിടിച്ചിട്ടോ കാലിൽ എറുമ്പ് അടിക്കുമ്പോഴോ കടിച്ചോട് ഇനി നമ്മുടെ ആരും വെക്കാനില്ലോ പൊട്ടനെ അങ്ങനെ പറയുന്നു പൊട്ടൻ ഇത്തരം അഹിംസകളൊന്നും ഇസ്ലാമിനില്ല ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിബോധത്തോട് ചേർത്തു വേണം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നീതി തേടുന്നത് കരുണയ്ക്ക് അർഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ കരുണ അർഹിക്കുന്ന ആളുകളോട് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കരുണയോട് കൂടെ വർത്തിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലയാണ് ഇതനുസരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം സാഫുറുകളെ തന്നെ ഇസ്ലാം വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് സാഫുറാണ് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ അടിക്കുകയെന്നല്ല എന്റെ കണക്ക് സാഫുരിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ വിഭജനമുണ്ട് തട്ടി തീക്കുന്നുണ്ട് കാഫുർ വിളി ചീത്ത വിളിയാ ഇപ്പത്തെ ഭാഷയിൽ ഇനി കാഫുറും വിളിച്ചാലേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രബോധന ആദ്യം തുടങ്ങുക എന്തെങ്കിലും റമദാ മാസത്തിൽ പറച്ചിൽ വരുമ്പോഴും സാന്ദർഭികമായി ഒരു ചിലത് പറയാതെ പറ്റില്ല വധറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ റമദാ മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘത്തെ പറയാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അധർമ്മത്തെയും അനീതിയെയും പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചുമതലയാണ് ഈ ചുമതലാ ബോധത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് അങ്ങിങ്ങായി വരുന്ന സംശയങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി കാസുറിന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ അമുസ്ലിമിനങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഫത്തുവ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫത്തുവ തുടങ്ങിയത് ഒരു മൗലാനയുടെ ഏതാണ് വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു മൗലാന പേടി വല്ലാത്ത സംഘം ആ മൗലാനെ ബി ജെ പി മൗലാന ഏറ്റിട്ട് പോയാലേ അയാൾ അറിയില്ല വഹീദുദ്ദീൻ ഖാന് ആദ്യം അയാൾ വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്ന് പ്രബോധനത്തിന്റെ മൗലാന മൗലാന ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രബോധന രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഫറൂഖിലെ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിനാണ് അപ്പൊ അയാൾ മുജാഹിദായി അപ്പൊ മൗലാന പോയി കേവലം വഹീദുദ്ദീൻ ഖാനായി ആ കേവലം വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ പിന്നീടിപ്പത് ആ രണ്ടാമത് മൗലാനയായി എഴുന്നള്ളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രബോധനം പക്ഷേ മൗലാന എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ നോമ്പിന് വന്ന സുന്നി അഫ്താർ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ആ സുന്നി അഫ്താറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുഖഭേദം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൗലാന വഹീദുദ്ദീൻ ഖാന്റെ ലേഖന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് സുന്നികളുടെയോ ഇസ്ലാമിന്റെയോ നേതാക്കളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചേർക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്ന മൗലാന വാസ്തവത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ പണ്ഡിയന്മാർക്ക് മൗലാന അറിയും മൗലാനാഥനുള്ള ബന്ധു വേരോടുമ്പോഴൂടെ മൗലാന മൗലാന അങ്ങനെ യാതൊരു അന്തോ അല്ലാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കാണ് ചേർത്ത് പറ്റവർക്കും പറ്റാത്തവർക്കും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള മൗലാന തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പറയും മൗലാന ആ മൗലാന വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്നും പുത്യ പുത്തനാണ് വിദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് അയാൾ പറയാറുള്ളത് സ്വന്തമായി കുറുവാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് അയാൾ പറയാറുള്ളത് അയാൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കാസുറ ഇന്ത്യയിൽ ആ മുസ്ലിമിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാഫുറല്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരൊക്കെ കാഫുർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് വരെയുള്ള വിഭജനം അത് തന്നെ പക്ഷെ ആ കാഫുർ എല്ലാവരും പൊരുതപ്പെടേണ്ടവരല്ല പൊരുതപ്പെടേണ്ട കാഫുറിന് അഹുലുൽ ഹെർബ് ഹർബിയു എന്നാ പറയാ ഹർബിയുങ്ങളല്ലാത്ത കാഫുറുകൾ തന്നെ ആഹദുകൾ ലിമ്മിയുകൾ എന്ന പേരിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വേറെ നമ്മുടെ ഫിക്കേന്റെ കിതാബുകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അമുസ്ലിമീങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയാകാം ഹർബി അല്ലാത്തവരാകാം ഹർബിയായ കാഫുറുകളും ഹർബിയല്ലാത്ത കാഫുറുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ കാഫുറായ ആ വെട്ടുകാനല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സൈഫിന്റെ ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട പിന്നെന്തിനാണ് യുദ്ധം കാരുണ്യമല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം കേവലം യുദ്ധം എന്നത് കൊല്ലാനുള്ളതല്ല കൊല്ലപ്പെടാൻ കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ കൊല്ലാൻ മാത്രമല്ല കൊല്ലപ്പെടാൻ അള്ളാന്റെ വസൂലിന്റെ സഹാതാക്കളിൽ അധികവും യുദ്ധത്തിന് പോയവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടാനാ പോയാൽ കൊല്ലപ്പെടണമെന്ന് മോഹിച്ചിട്ട് മദറ് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠവും അതാണ് കൊല്ലപ്
ഈ ഏഴ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ സൈനിക നീക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് പോരാട്ടം നടന്നിട്ടുള്ളൂ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻപ് നടന്ന ആറ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും പോരാട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല പോരാട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദാണ് ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോരാട്ടം ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധം പറ്റില്ല ആ അർത്ഥകൽപ്പനയാണ് തെറ്റ് ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നന്നാക്കലാണ് എന്നാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തെസിരിത്ത ഇഫാപ്പും തെസിരിത്തും പറ്റില്ല രണ്ടും പറ്റൂല അവിടാ ആത്മാവിനെ നന്നാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജിഹാദ് എന്നല്ല നമ്മുടെ സിഖിന്റെ കിതാബിന്റെ ജിഹാദിന്റെ അധ്യായം ഒക്കെ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും ആ ജിഹാദ് ആത്മപീഡനോ ആത്മാവിനെ നന്നാക്കലോ അല്ല അത് പ്രസൌഹന്റെ കിതാബിലാണ് പ്രസൌഹന്റെ കിതാബിന് ജിഹാദ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജിഹാദ് അക്ബർന്ന് കൊണ്ടുകൊണ്ട് സിഖിന്റെ കിതാബിന് ജിഹാദാക്കാൻ പറ്റൂല 